下。修的真好看，看得是毕业了。你醒了，孙宝珠。看得是上了天堂了。活得好好的呢啊！这是哪儿？医院。走。哎，我不去呀！我不去呀！我不去呀！我不去呀！呀，你们就是要让我家破人亡呀！就不去呀！哎呀，救命呀！开关成功，接呼吸器。接呼吸机。师傅，七十三的诊断报告，脑出血。右侧基底结出脑出血，已破入脑室，出血量一百毫升左右，中线结构有移位。必须紧急开颅手术啊！联系急诊手术室，尽快安排开颅手术。哎，通知家属术前签字，快点啊！嗯，跟你商量个事儿啊？什么事儿？我想跟你倒个班儿。苏大夫，逃避不是办法，关大夫他人不错。嗯。雷大夫。啊，我过来看看。这有什么好看的？你也跟着凑热闹，确认一下吧。都接了呼吸机了，朱大夫，你别告诉我雷大夫的牙也少了一颗啊，是腿，谢十三一脚把他大儿子谢龙腿给踢折了，是雷大夫帮人接上的，这么暴力，残暴。脾气一上来就动手，别说是外人，连他的家里人也没有一个能躲得过去。不是伤就是残。啊，没这么夸张吧？师傅，时差了，出差。双枪部二百加二，双枪部二百加二。完毕，展开。二百加二，再来。二百。充电完毕，展开。三百加二，再来一次。充电完毕，展开。黄乐乐，患者恢复动性心电。小江，进入心电监护仪，每二十分钟给我一次机。好的，没问题。哎，真没想到，大名鼎鼎的谢十三，你会有今天。到底是怎么回事、啊？谢十三每天的生活就是打老婆、骂孩子、砸东西。他老婆给他倒的洗澡水稍微烫了点，一脚踹上去，瘫在床上七年，最后脏器衰竭死在咱们医院的。他叫他小儿子，小儿子没听见，一巴掌扇上去，耳膜穿孔。哎，关大夫刚到咱们急诊室那天。为什么不报警？家暴，都说了，民不告官不管，医院也应该报警。听前辈们说呀、啊，当时有人报警了。警察来了之后呢，你猜他们家人怎么着？没人承认是他打的，就不了了之了。他身上的捆绑痕迹到底是怎么回事？我不刚才说了吗？前两年脑血栓，后来糊涂了，往外跑，出了好几次事儿，他家里人不放心。只能把他捆在家里边，谁有空谁照顾他呗。就这样，这一脚还把他小孙女小玉的肋骨给踢折了呢。那天是我接的诊啊。苏大夫，谢十三的家属找到了。哦。
你的小腿粉碎性骨折，现在不治，以后可是会瘸的啊！哎，没事，你不管了，你又不是治蝴蝶，我把从房顶上翻下来，腿都翻湿他了，我还照样蹦着。女子，你看我现在活蹦乱跳，我要死不了，就对了。哎，躺着，躺着，躺着，躺着，躺着。金飞骨骨折，我跟他说了，他这是工伤，他们工地负责人应该管，可他就是不想做手术。哎呀，我不看了，我两个娃等着上学，我给他弄学费，那些学费我闹不成事，我不看了，不看了嘛。司马助，你如果做了这个手术，才不会留下病根，你才能给你两个娃再挣学费。你如果不做这手术，你这腿也残了，人也废了，你还怎么给你两个娃挣学费啊？搞不好那两个娃得辍学养活你，你好好考虑考虑治还是不治。哎呀，那我们也活不长了，要真的活不长了。去通知雷大夫，还有骨科二线准备手术室。小夏，病人交给我，你去找雷建峰吧。行。左大夫，关老师没教给你怎么叫老师啊？对不起，苏老师。师傅，谢师尊吐血了。血出多吗？不多，整理一下。好。插管的时候伤到了食道。不可能。上消化道出血，脑出血合并上消化道出血。苏大夫，你怎么看？嗯嗯，我没遇到过。会不会是刚才做心肺复苏的时候？失误。脑出血引起的上消化道应激性反应。得马上止血。氨甲环酸一千毫克，静脉点滴。氨甲环酸一千毫克，静脉点滴。来来来，进来。哎，家属找到了。哎，我，谢小彤，怎么就他一个人啊？都通知了，各种理由都说来不了，这不胡闹吗？他一个半大孩子，他签字算数吗？小彤，怎么让你爷爷一个人跑出来了？多危险呢！绳子挣断了。孙莲爷，我爷怎么样？你爷爷他现在是脑出血，而且出血量很大，现在需要做急诊手术。哦，江大夫，把手术通知书给我。哎，你赶紧把你们家大人找来一个，呃，你爸爸妈妈或者叔叔婶婶、姑姑姑父，谁能做主的，在这上边签个字儿。只要早点签字手术，经过治疗，你爷爷会好很多。孙丽阿姨，谢谢你们，我爸让我转告你们，我爷不做手术，操不够钱。小童，他再不好也是你爷爷。我知道，你们全家人谁都受不了他的脾气，可是你想一想，你们小的时候有病。你爷爷会像这样丢下你们不管吗？好孩子，听话啊！赶紧给你爸爸打电话，让他过来签字。快！哎哎，这可是一条人命！哎呀，见死不救，你们会后悔的。都是亲人，为什么会这样放弃？我理解。嗯。也许他根本就不想要他的家人，他的家人为什么要要他？你真这么想啊？有什么奇怪的？是很奇怪啊！一家人骨肉相连，有什么事情不可以原谅呢？有些事情可以原谅，有些事情不能够原谅，绝对不。王大夫，你今天怎么了？对不起
，两桶土不等。嗯，脑疝了。甘露醇二百五十毫升，快速进滴。甘露醇二百五十毫升，快速进滴。这我不会开玩笑。王大夫，只要有一线希望，我们做医生的没有理由放弃的。小童，你爷爷刚刚脑疝了。什么是脑疝呀？嗯、啊呃，脑子里面不是出血了吗？出血量一多，就把脑组织给移位了。会造成呼吸心跳突然停止的呀，那不成植物人了吗？如果出血量不控制的话，不光是植物人，还会突然死亡的。朱莉，这小童，怎么你爷又打你了？哎呀，小玉呢？伤恢复的怎么样了？这两天该过来复查了啊。小玉，她休学了。嗯。我不是跟你们说过吗？你爷爷那个臭脾气一发作，六亲不认。没事，别往他跟前凑，他打起人来可。嗯。谢十三就在里边了，那我杀你。是吗？家属还没到，不过我估计就在这附近了。再等几分钟吧。咱们也得征得家属同意再做手术。他们是巴不得他早点死。要不我跟医务处去说明一下情况。嗯，要不请主任直接签字。哎，等等，给我吧。什么？手术通知单呢？你要干嘛？我来签字。准备手术。准备手术。好，走吧。苏大夫让我跟他换班，我没同意。嗯。让一下，让一下还想吃什么呀？你说今天汪小涵真奇怪。中餐还是西餐呢？他不去说服一个孩子原谅他要死的亲人，还表示理解，怎么了这是？火锅，还是炒菜？咱妈说晚上让回家吃饭去啊。我不行，我今天真有病，我回不去。我现在也是你的病人了。神经病啊！不是苏丽，杨阿姨现在……我说你真想当这个主任呢？啊！为了你，我什么都肯干。恶心！来让一下！来让一下，让一下！爷爷，你起来呀！爷爷，怎么了？起来打好我呀！你，小红，冷静点，冷静点。起来，打好我呀！爷爷，你听我说，欺负一个病人算什么本事？有本事等他醒过来好了，再打败他，明白吗？打败他。起来，爷爷，起来啊！你这孩子人都这样，还闹？爷爷，静点，听我说。理解你，姐姐，爷爷，爷爷，你不能走，你起来呀，你别打我呀，你起来呀，你别打我呀。他就会来帮我。心跳停吗
时间十五点三十分。哦，哎呀呀，疼！嗯，哪有这么疼啊？哎呦喂，可后悔死我了！你说我读医学院的时候，我怎么没用点课外时间学点咏春什么的？我打！<笑>行了，别动。好了，啊，还学咏春呢，学了也没用。按咱们医院的规定，只能躲，不能打，明白吗？再说了，那叫咏春，就你这两下子学得会吗？哎，你怎么瞧不起人呢？天妒英才。哎，你说这谢十三，他怎么就能对我下得去手呢？哎呦，你就别想不开了，你这还不算是无妄之灾。以前咱们医院有个护士，那才叫倒霉呢。本来都下班了，人坐那儿老老实实写病历呢，听见一老太太在门口一边跑一边喊救命，他放下手里的东西就跑出去救人。你猜怎么着？一出门，啪，摔了一屁墩，结果尾骨腕骨骨折，自己在病床上溜溜的躺了仨月。所以说，你这根本就不叫事儿。啊，雷大夫，照你这么一说。我这鼻子还是个幸运的，那你以为呢？你这基本上是属于反射弧太长，反射弧太。不懂，就是啪给你大嘴巴子，半小时以后你才反应过来，说：“哎呦，谁打我一嘴巴子？”你要搁我呀，第一时间我夸就把自己脸给挡上了，明白吗？我这么跟你说吧，做咱们大夫这行啊，身边人的关系那叫错综复杂，盘根错节。一定要慎言慎行，保护好自己，明白吗？嗯。你点头点的那么快，一看就没过脑子。我跟你说个简单的吧，刚才你听不懂，就是啊，你得把自己当明星。明星啊，在众多粉丝的簇拥下呀，一定要学会保护好自己。怎么办？一定要学会眼观六路。眼观六路，耳听八方。谁明星啊？啊，他呀，给他上课呢。怪不得呢，你那天说想改行。哎，你是想当周立波还是小沈阳啊？行，我听明白了啊！听了半天，我终于听明白了。你们是拿我打岔的，你们一个个都挤兑我。江大夫，我们真没挤兑你，我们是不带你玩。这医院啊，是大人的世界，您呢，还是孩子呢？给老师打水去，口都说燥了。谢谢雷大夫。你真得抓紧了，不然我就看不见你跟苏丽的婚礼了。主任，您别这么说，手术治愈还是很有希望的。算了算了，我自己情况我比谁都清楚。当然，您是专家。手术、化疗、手术、化疗、手术、化疗，你别这么想。我们会尽一切努力，我们会尽一切努力挽救你的生命，使你早日恢复健康。小关，这些都是我天天跟我病人说的话呀。啊，好了好了，不说这些了。什么时候上任呢？今天起，你就得站在风口浪尖上了。是。一个医院里头，医疗纠纷风险最高的就是咱们急诊科。要当好一个急诊科主任，真不容易。你得有过硬的技术、旺盛的精力、敏捷的思路跟应变能力，你还得有超强的耐力跟说服力、沟通能力呀、啊。是，我知道。不怕你笑话，我这辈子最后悔的，就是当了这个急诊科主任了
没事吧你？啊，没什么。你为什么对谢小童的心理活动这么了解？因为我的童年跟他的很像。你的爷爷也很暴力啊？是我父亲。我们已经二十六年没见过面了。去世了。在我心中，他就是死了。你为什么要拒绝他？我说关大夫，像他这种人能说出那种话来，一定是经过深思熟虑的。我们之间。经常开这种玩笑，真的谁的手艺啊？小官掌勺，你姐负责打下手。待会儿咱们一块儿吃。哎呀妈！我就是我姐，我是苏丽。快来看看，你快看看，小官给咱换了一个大电视。哎姐，你看我关哥多有心，换完电视都是咱妈喜欢的牌子。能能，替再摇摇。不过这回可是四 K 高清。一会儿就好啊！不是，你这干嘛呢？这是？啊？阿姨不是喜欢看吗？就索性换个大个儿来，摘上三 D 的，一会儿戴上眼镜，咱就能看立体的了。三 D， 那得好好谢谢你三 D。啊啊，对，谢谢三 D， 谢谢三 D 啊。走走，来吃饭去吧。吃饭吧，一会儿饭凉了。凉了，走走走走，吃吃走，快点快点。哎，有了，有了！哎，真吃完饭，吃完饭，吃完饭，走走走！来，待会儿让你看看我三 D 啊。怎么回事？我急忙的让大夫弟弟去救出事故了，把我弟弟摔成这样了。大夫，你确定自己没事吗？我没事，您救救弟弟就行了。等等，我看看你，真的没事？真的没事。看着我，听我说，在这等着我啊！我给他做完检查之后再检查你，千万别跑。好，谢谢大夫，谢谢大夫，您救救我弟弟，您想办法救救我弟弟。中央电视台新闻部啊，应该发给我妈一个最忠实观众奖。老年人们都爱关心国家大事。你干嘛那么破费啊？啊？电视啊？嗨，你别看那个电视个头大，没多少钱的。回头我把钱还给你。我那是给杨阿姨买的。对不起，确
实是我不对，不该当着那么多人的面让你下不来台。我没这么觉得，嗯，是我的问题，我没考虑到你的感受。我倒无所谓，不过让那么多人免费看了一出好戏，便宜他们了。行，没什么事儿，我走了。哎哎哎，你喝酒了，我开车送你。沈院长，送来的人是谁啊？嗯，他是我哥哥，他叫郑刚。小伙子，你别紧张啊，小夏，带他去拍个片子。好的。换着他哥哥呢？哦，您是说郑刚吗？他交完押金就走了，说是回家取钱了。走了。啊。谁让你放他走的？我我不知道啊。你应该带他去做个全身检查，你知道吗？没有人交代过我。这不是还用我交吗？是我的失误。这样，如果郑刚回来了，赶紧叫我。记住了吗？汪大夫，我怎么了？算了，没事儿，我盯着吧。汪大夫，嗯，妮子今天白班，她早就过点了。急诊病人还管你下不下班呢？你怎么突然想起来应聘当主任啊？当主任不好吗？人往高处走，水往低处流嘛。这男人嘛，总得在事业上不断进步啊。你少来这套，这话根本就不像从你嘴里说出来的。苏丽，嗯，我知道我配不上你，我离过婚，有个十岁的儿子，我是想，我所以你就想在职称上超过我？不不不不，你误会我的意思了。嗯。是，男人在事业上要事业有成哈、啊，可这只是一方面，最主要的是是什么？我想帮你。在河边那次，你趴在我怀里哭，当时我也挺难受的，我恨自己帮不上你任何忙。你已经帮我很多了，你都快成我们家的小时工了。哎，咱们坐一会儿。那天在花园里头，我看见雷建峰和他老婆了。雷大夫这个人，你看他平常嘻嘻哈哈的啊，可一到关键的时候，他是个人真的挺能担当责任的，是吧？是。虽然他找个老婆是癌症患者，可你看人家两个人啊，人家两个人能一起手拉手、肩并肩的一起来面对这个残酷的现实，我突然就觉得自己很渺小。我心里有个声音告诉我，这才是我想要的生活，所以我就决定，我。你说的这些我都理解，可你是个与世无争的人啊，你怎么能当好这个主任啊？可你也不想当这个主任呢，那有什么办法？我索性先把你解放出来再说。呃，回头肯定会有更合适的人来来顶替我的。我是怕呀。怕什么？我妈的病越来越严重，我妹夫在国外混得不错，我妹妹早晚会要跟着他去的。将来我们家会变成什么样子，这谁都没法说。我不想让你趟这趟浑水，这样会把你拖累死的。这都不是。
臭美，自作多情。原来是我臭美，干嘛去啊？我回来。我,我回家。你给我站住！多大岁数，你还那样？我相君，黄先生，干嘛？我都认识你十一年了，我参加过你的婚礼，喝过你儿子的满月酒，就连你离婚都是我开车送你去的。你要说我不喜欢你吧，这也不是事实。那，你要说我爱你。我也搞不清楚咱俩之间，咱俩之间这算算一种什么感情？那咱俩，咱俩太熟了哈，太熟了。王医生，王医生来了，来了，谁来了？郑刚，郑丽他哥，您让我留心的那个。你一直都没走啊？对。他自己来。救护车拉回来的。马上抢救。知道了。血压多少？血压六十四十。建立静,静脉通路。建立静脉通路。你打电话？对，是我打电话。医生，那个我一回到家就看他躺在卫生间的地板上，马桶里尿的全部都是血。他到底是怎么了？别着急，床旁边抄。床旁边抄。准备腹腔穿刺。准备腹腔穿刺。来，家属，签个字。哎呀，我今晚上又得睡外边了。反正我一会儿要回家，你今天晚上睡我那床吧。哎，我觉得老这么混住不是回事儿哎，我明天在这附近再租套房子。那我当了主任，我立马批准。吓我一跳！你别傻愣着了，赶紧洗澡睡觉吧。洗澡睡觉。我就想跟你说这句话。
这么多年就没见过你这个样子，你照照镜子看看你的样子。文科教。我是挺认真的，你看你，哪有那么可笑啊？